ഹൈപ്പർ കോൺജുഗേഷൻ ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് നോബോൺ റെസനൻസ് സിഗ്മ കോൺജുഗേഷൻ നാത്തൻ ബ്രാക്കൺ എഫക്റ്റ് ഈ പേരുകളിലെല്ലാം അറിയപ്പെടുന്നത് ഹൈപ്പർ കോൺജുഗേഷൻ തന്നെയാണ് ഇനി ഈ ഹൈപ്പർ കോൺജുഗേഷൻ നടക്കുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് ഇറ്റ് ഷുഡ് ഹാവ് എയ്ദർ കാർബോ കാറ്റയോൺ ഫ്രീ റാഡിക്കൽ ഓർ ഡബിൾ ബോണ്ട് ആൻഡ് ഹാവിങ് ആൽഫ കാർബൺ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് ആൽഫ കാർബൺ അവിടെ ഉണ്ടായെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ആൽഫ ഹൈഡ്രജൻസും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഹൈപ്പർ കോൺജുഗേഷൻ നടക്കുകയുള്ളൂ എന്താണ് ഹൈപ്പർ കോൺജുഗേഷൻ എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഡീ ലോക്കലൈസേഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഡ്യൂ ടു ഓവർലാപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ എ പി ഓർബിറ്റൽ ആൻഡ് എ സിഗ്മ ബോണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് ആൽഫ കാർബൺ ഹൈഡ്രജൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ബോണ്ട് ഇസ് കോൾഡ് ഹൈപ്പർ കോൺജുഗേഷൻ അതായത് പി ഓർബിറ്റൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഒരു എം ടി പി ഓർബിറ്റൽ സിഗ്മ ബോണ്ടിന് അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കണം ആ സിഗ്മ ബോണ്ട് എങ്ങനെയായിരിക്കണം ആൽഫ കാർബൺ ആറ്റം ആയിരിക്കണം അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു കാർബോ കാറ്റയോൺ ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ കാർബോ കാറ്റയോണിനോട് അറ്റാച്ച് തൊട്ടടുത്ത് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാർബൺ ആറ്റത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ആൽഫ കാർബൺ ആറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ആൽഫ കാർബൺ ആറ്റത്തിലുള്ള ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റംസിനെയാണ് നമ്മൾ ആൽഫ ഹൈഡ്രജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ആൽഫ കാർബൺ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിലുള്ള സിഗ്മ ഇലക്ട്രോൺസും തൊട്ടടുത്തുള്ള എം ടി പി ഓർബിറ്റിൽ തമ്മിലുള്ള ഒരു പാർഷ്യലായിട്ടുള്ള കോൺജുഗേഷനെയാണ് നമ്മൾ ഹൈപ്പർ കോൺജുഗേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഇൻ്ററാക്ഷൻ ഓഫ് ദി ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ എ സിഗ്മ ബോണ്ട് വിത്ത് ആൻ അഡ്ജസൻ എം ടി ഓർ പാർഷ്യലി ഫിൽഡ് പി ഓർബിറ്റൽ That is an unsaturated system. Hyper conjugation depends on the number of alpha hydrogens. If the number of alpha hydrogens increase, the stability of the system increases. If we have a carbocation or a free radical, double bonded system, we can explain the stability of the system in the hyper conjugation. എക്സാമ്പിളായിട്ട് ഈതയിൽ കാർബോ കാറ്റയോണിനെയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിലെ ഫസ്റ്റ് കാർബൺ എന്ന് പറയുന്നത് എസ് പി ത്രീ ഹൈബ്രഡൈസ്ഡ് ആണ് സെക്കൻഡ് കാർബൺ എന്ന് പറയുന്നത് എസ് പി ടു ഹൈബ്രഡൈസ്ഡ് ആണ് അതായത് ഈ പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കാർബണിലേക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാർബൺ അതാണ് ആൽഫ കാർബൺ അതിലുള്ള ഹൈഡ്രജൻ ആണ് ആൽഫ ഹൈഡ്രജൻ അപ്പോൾ ഇതിലുള്ള ഈ സിഗ്മ ഇലക്ട്രോൺസ് ഈ കാർബോ കാറ്റയോണിൻ്റെ ആ ഒരു പി ഓർബിറ്റലിലേക്ക് ജമ്പ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഡബിൾ ബോണ്ട് ഉണ്ടാവുകയും ആ എച്ച് പ്ലസ് ഒരു ബോണ്ട് ഇല്ലാതെ നോ ബോണ്ട് ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് അവിടെ നോ ബോണ്ട് റെസനൻസ് എന്ന പേര് വരാൻ ഇതാണ് കാരണം നെക്സ്റ്റ് ആൽഫ ഹൈഡ്രജൻ ആ പ്ലസിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ജമ്പ് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് അതൊരു എച്ച് പ്ലസ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ളതും പോകുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു നോ ബോണ്ട് റെസനൻസ് ആണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ അറ്റ്ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് നമ്മുടെ പഴയ സ്ട്രക്ചറിലേക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടുന്നു ഇതുപോലെ തന്നെ ഫ്രീ റാഡിക്കളിൽ എങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം കാർബോ കാറ്റയോണിൻ്റെ റെസനൻസ് കാണിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഫ്രീ റാഡിക്കളിനെ നമുക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഡബിൾ ബോണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സിസ്റ്റം എടുത്താലും ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് ആൽഫ ഹൈഡ്രജൻസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും more hyper conjugation there is more stability